Salut, c'est les Jérôme. Pour pouvoir continuer le placement des poutrelles qui serviront de structure au grenier, il en reste encore deux, on doit s'occuper de toute une série de choses, ce qui nous a aussi encore valu quelques découvertes. On vous montre tout cela dans cette vidéo. Bon ben rien de nouveau, mais pour placer les deux dernières poutrelles, il faut déjà les amener au dernier niveau. Et cela de la même façon dont on l'a fait pour les précédentes. Les trois qui restent au rez-de-chaussée sont des plus gros profils et serviront pour la structure du premier étage. Ce n'est pas pour tout de suite. Maintenant que la voie est libre, au premier, on a rapatrié les solives qu'on avait rangées. Parce que la partie qui manque du plancher au deuxième, il va falloir la reboucher pour pouvoir travailler correctement. Et pour cela, on va faire un plancher temporaire. Pour faire notre plancher, on va avoir besoin d'OSB. Ça tombe bien car on avait déjà passé notre commande qu'on a réceptionnée quelques temps auparavant. Comme c'est pour plus tard, il va falloir le stocker de façon appropriée. On fait un peu de place à l'orangerie pour pouvoir l'y entreposer. Et du coup, toutes les cellules restantes sont maintenant bien rangées au fond. Comme on parle ici de stockage sur une longue période, il faut prendre quelques précautions pour que les plaques d'OSB se conservent bien et ne se déforment pas. Pour cela, on a suivi les directives du fabricant, à savoir de les disposer dans un endroit sec et ventilé, mais aussi soutenu par des supports espacés de maximum 60 cm à maximum 15 cm des bords. Et pour cela, nous on utilise les lames de plancher qu'on a démontées qui feront très bien l'affaire. On peut donc commencer à entreposer l'OSB. Ce sont des plaques d'OSB 3, 18 et 22 mm. 18 pour les étages et 22 pour le grenier. On a aussi fait le choix d'OSB sans formaldéhyde. Une autre directive du fabricant, c'est de régulièrement ajouter des supports si la pile est élevée et alignée avec ceux du bas pour éviter les déformations. Voilà qui est fait. On revient donc à nos solives dont on a pris les cotes et il ben, n'y en a pas deux les mêmes. Après un nettoyage des encoches dans la poutre, les solives sont reposées. Moins facile qu'il n'y paraît ceci dit. Elles n'ont pas nécessairement été posées à leur emplacement d'origine, en plus certaines étaient endommagées, alors ça ne tombe pas tout juste, surtout avec la crasse qu'on a retirée. Du coup, on a disposé une plaque d'OSB par-dessus pour les aligner, et on cale les solives pour pouvoir les disposer de niveau les unes par rapport aux autres. Pour cela, il nous faut des cales et on en fabrique vite fait avec un vieux morceau des petites solives. Oui, même si ici on fait la découpe dans le mauvais sens, c'est temporaire on a dit. Tout est calé par contre, au-delà des manquantes, avec les conduits de cheminée et autres agencements dans la structure d'origine, on a quelques solives qui sont trop courtes. Casse cela tienne, on la pose sur la poutre d'un côté, et de l'autre, on visse une planche de part et d'autre sur les solives voisines. Puis la solive est soutenue avec un étai. Pareil pour les quelques autres qui étaient plus courtes. Et 
Et voilà, on a une structure pour notre plancher temporaire. On peut maintenant commencer à monter notre USB. Même si on fera attention, on risque de l'abîmer un petit peu en travaillant. Tant pis, ce seront quelques plaques sacrifiées. Même si après, caché sous un plancher, ce ne serait pas trop grave. On visse les plaques au solive. Alors à nouveau, comme c'est temporaire, on n'a pas cherché à trop bien faire non plus. Question vis, alignement, etc. Mais on a essayé de respecter le calpinage des plaques, un tant soit peu, tout en limitant les découpes pour ne pas avoir trop de pertes. Et on a dû couper que deux plaques. Et voilà Ça fait bizarre de revoir cet espace bouché, on s'était bien habitué. Pour le restant de la pièce, on ne voulait pas faire de découpe de USB dans la longueur, alors ici on pose quelques planches et plaques par-dessus pour colmater tout ça. Et aussi quelques plaques de MDF récupérées lors du démontage des étages, ça commence à dater pour protéger un petit peu le sol. On va maintenant pouvoir travailler et démonter ce linteau qui s'est affaissé sur la gauche, enfin c'est le mur qui s'est affaissé, pour le redresser et par l'occasion aussi redresser la ferme de charpente qui y repose. Et ce n'est pas rien. Les pierres de corniche ne touchent même plus le haut du mur, cela s'est décollé. Alors, eh bien, c'est parti pour le démontage. Comme toujours dans tout cela, beaucoup de terre qu'on récupère pour l'utiliser dans la préparation de notre mortier et finalement ça diminue assez vite. La partie basse des pierres de corniche, elle aussi, ne repose plus que sur le parement extérieur et cela ne touche plus les pierres de ce côté. On retire donc tout cela et voilà, tout est dégagé. Pour retirer le linteau, il faut soulever la ferme de charpente, sauf que pour cela, il faut d'abord renforcer les liaisons. Et de l'autre côté, cela ne semble plus reposer que sur ces deux blocs de bois. Alors ici aussi, on va démonter pour accéder à tout cela et remplacer les lintos par la même occasion. Encore un morceau du reste de la panne sablière. Ici, on se rend mieux compte que la sablière d'origine qui reposait sur les corniches était donc plus haute. Et on voit bien que le niveau des chevrons correspond. Et puis il a fallu rajouter toutes ces petites rajoutes quand cela a changé. Cette partie est beaucoup plus difficile à démonter car le lato a déjà été changé et la maçonnerie refaite partiellement au plâtre et à la chaux. Et ici encore, de la récupération et du tamisage de la terre. En démontant le dessus du mur, on a fait se décrocher quelques morceaux de l'enduit de façade extérieure qui remontait plus haut, caché par le coffrage qui sert de corniche et qui sont assez intéressants. On peut y voir les différentes couches d'enduit. L'enduit ciment qui a été projeté, mais derrière ce que devait être la façade enduite telle qu'elle l'était en 1850. On peut bien voir le cours d'enduit et la finition par-dessus. Un enduit à la chaux en témoigne les morceaux blancs dans le corps d'enduit. Et malgré les années, c'est encore bien solide. Voilà des détails précieux. Ensuite, on peut démonter des linteaux. Il se fait tard, mais avant d'aller dormir, pourquoi pas une petite surprise, histoire d'avoir de quoi cogiter pour la nuit. En effet, on avait vu cette ferme de charpente par ce côté, et cela ne nous avait pas plus inquiété que cela, son état semblait encore assez correct, même si un peu endommagé par le dessous. Sauf que, de l'autre côté, eh bien, c'est un autre monde. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Du coup, on a aussi été voir à l'opposé de la ferme qu'on a déjà réparée, et qui elle aussi semblait en bon état, ou en tout cas suffisamment pour assurer sa fonction. Après avoir démonté quelques pierres, verdict, 
L'entrée, ça va, comme on le pensait. Tout le biais est parti, mais le reste est encore solide. Sauf qu'au-dessus, la liaison, bah ça va pas du tout. Voilà, allez, bonne nuit. Bon, le lendemain, au jour, on se rend mieux compte et c'est peu dire. D'un côté, comme ça, on ne dirait pas, cela semble superficiel. Mais de l'autre, là, on a retiré les pierres. Aïe, aïe, le tenon est réduit à peau de chagrin et la mortaise, elle, c'est devenu un coffre pour le rangement. On revient à la ferme sur laquelle on travaille et ici aussi, c'est bien tout pourri. Cela ne repose que sur la cale qui a été rajoutée. Par sécurité, on a rajouté des cales et supports puisqu'on va la manipuler. On l'a étayée et on la soulève légèrement pour placer des cales afin que cela soit bien maintenu. Allez, les renforts On se rappelle la galère que ça avait été, mais il faut s'y coller. Avant toute chose, comme le bois n'est pas plat du tout, on va raboter un peu. Avec un détecteur de métaux, on s'assure qu'il n'y a plus de reste de clous. Et on fait bien car il y en avait encore, ce qui serait fatal au fer du rabot. On creuse un peu dans le bois pour retirer tout ça. On pourrait aussi essayer de l'enfoncer un peu plus loin, mais il faut être certain de le faire suffisamment. Voilà pour le rabotage. En repartant d'un plat déjà percé lors des nombreuses tentatives sur l'autre ferme, on fait nos trous. On a aussi fait la petite cale puisque les arbres à l'étrier sont de section plus faible. C'est bon pour ce côté, et c'est ici qu'on se souvient que c'était fastidieux pour arriver à percer le plat pour l'autre côté avec les trous parfaitement alignés. Finalement, on a trouvé une solution qui fonctionne même si ça prend un peu de temps. Pour cela, avec un compas, depuis trois points arbitraires sur le plan, on note les distances entre ces points et le centre des trous percés. On cale ensuite le fer ou reporter l'emplacement des trous. Et à nouveau, depuis les points et grâce aux distances marquées, on peut tracer des arcs de cercle sur le métal. Et à l'intersection des trois arcs, c'est l'endroit où il nous faut percer. On perce donc nos trous avec des forêts de plus en plus grandes. Voilà pour un côté, et voilà pour l'autre. On ne sait pas si c'est la manière la plus efficace de procéder, mais en tout cas, c'est dans nos cordes, et puis surtout, ça fonctionne. Allez, maintenant que tout ça est renforcé, on peut soulever un peu plus, retirer toutes les cales, et purger le bois pourri. À la hache, au ciseau, c'est fou toute la quantité de bois foutu et qui vient. Et dire qu'il y avait tout un étage qui reposait par-dessus avant. On remet deux grosses pierres pour caler tout cela avant de la reposer, puis on va passer à l'autre côté. Ce qui était ce qu'on était venu faire à la base. Tout a été étayé jusqu'au sol du rez-de-chaussée. À cet endroit, il n'y a pas de cave, car on va soulever une charge assez lourde. Pour retirer le lato, on remonte donc le toit avec la ferme de charpente. Toujours en sécurisant l'opération avec des étés, on ne sait jamais. Le linteau est enfin retiré, une sacrée pièce de chêne. Même si les étés restent en place, on dispose tout de même des cales sous l'entrée par sécurité. On essaie de prendre le plus de précautions possible, car malgré tout des erreurs ou des maladresses, ça arrive, alors autant prévenir. Ensuite, on purge le linteau qui, malgré tout, a été pas mal attaqué. 
et sur un côté même assez fort. On ne va pas pouvoir le reposer à cet endroit, mais il conviendra pour la fenêtre d'en face où il peut être un peu plus court. Alors après l'avoir coupé, un bon nettoyage et puis un traitement du bois pour éviter des attaques futures. Voilà pour tout ce qui était démontage et préparation. Le remontage et les réparations, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.